வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பிசியில் கேட்கப்பட்ட ஒரிஜினல் கொஸ்டின் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் தான் சரிங்களா இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினே கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் என்ன கேட்டினா என்ன கேட்டிங்கன்னா என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு எண்ணின் மதிப்புடன் பத்து சதவீதத்தை கூட்ட வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து அந்த எண்ணின் மதிப்பிலிருந்து பத்து சதவீதம் குறைந்தால் கிடைக்கும் நிகர குறைவு சதவீதத்தை கண்டுபிடி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது போல் ஒரு நம்பர்லேருந்து ஒரு சில சதவீதத்தை கூட்டி கழித்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா நூறு அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அந்த நம்பரை நூறு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்களேன் இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ அந்த நம்பர் நான் என்ன நினச்சிக்கிறேன் அப்படின்னா நூறு அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் கூட தான் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க பத்து சதவீதத்தை கூட்ட வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பத்து சதவீதத்தை கூட்ட வேண்டும் இதில் பத்து சதவீதம் ஷார்ட்கட்டில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா கடைசி ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி புள்ளி வைங்க சரிங்களா கடைசியிலேருந்து ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி புள்ளி வைங்க அப்போது இது நூறுரூபா அப்படின்னா பத்து ரூபா தான் பத்து சதவீதம் என்பது பத்து ரூபா அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நூறில் பத்து சதவீதம் என்பது பத்து சரிங்களா அப்போ நல்லா கவனிங்க நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட நம்பர் நூறு இதில் பத்து சதவீதத்தை கூட்டணும் அப்படின்னா நூறில் பத்து சதவீதம் என்பது பத்து ரூபா சரிங்களா கூட்டினீங்க அப்படின்னா நூற்றி பத்து வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த எண்ணெய் அது என்ன என்னென்னே தெரியாது ஒரு மதிப்பு அது நூறுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அந்த நூறில் பத்து சதவீதத்தை கூட்டியிருக்கோம் கூட்டம் என்ன கிடச்சிருக்கு நூற்றி பத்து கிடச்சிருக்கு அவங்க அடுத்தது கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த எண்ணின் மதிப்பிலிருந்து பத்து சதவீதம் குறைந்தால் இப்போ நீங்கள் கூட்டினீங்கல்ல அதாவது நூற்றி பத்து இதிலிருந்து பத்து சதவீதத்தை குறைக்கணும் சரிங்களா சரிங்களா இதில் பத்து சதவீதம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கடைசி ந அதாவது கடைசி ஒரு நம்பருக்கு முடி புள்ளி வைங்க கடைசியிலேருந்து ஒரு நம்பருக்கு முடி புள்ளி வச்சிங்கன்னா அதுதான் பத்து சதவீதம் அப்போது என்ன கிடச்சிருக்கு பதினொன்று கிடச்சிருக்கு சரிங்களா அப்போது நூற்றி பத்தில் பத்து சதவீதம் என்பது பதினொன்று சரிங்களா அப்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நூற்றி பத் நூற்றி ப பத்தில் எதை கழிக்கணும் பதினொன்று கழிக்கணும் சரிங்களா நூற்றி பத்தில் பதினொன்று கழிக்கணும் ஏன் கழிக்கிறேன் அப்படின்னா பத்து சதவீதத்தை கழிக்கிறேன் இதில் நூற்றி நூற்றி பத்தில் பதினொன்று கழிச்சு என்ன வரும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரும் நல்லா கவனிங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு நம்பரோட இந்த நம்பரில் பத்து சதவீதத்தை கூட்டி அதுலேருந்து பத்து சதவீதத்தை அடுத்தது கழிச்சிருக்கீங்க என்ன கிடச்சிருக்கு தொண்ணூத்தொம்பது கிடச்சிருக்கு அப்போது நூ எடுத்த நம்பர் நூறு நம்மளுக்கு கடைசியில் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது அப்போது என்ன வருதோ இது ரெண்டும் க கழிச்சு பாருங்கள் நூறுக்கும் தொண்ணூத்தொம்பதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஒன்று ஸோ இது தான் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா குறைவு சதவீதமாக இருக்கும் நீங்கள் சதவீத சதவீதம் இத்தனை சதவீதம் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நூறுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நூறில் என்ன வருதோ அது டிஃப்ரென்ஸு நம்ம லாஸ்ட்டில் வர வர்றதுக்கும் ஃபஸ்ட்டில் எடுத்துக்கும் வர டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஆன்சராக இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை அப்போ என்ன ஒன்று வந்துச்சு அப்போ ஒரு சதவீதம் அப்படின்னு ஆன்சர் டிக் பண்ணலாம் சரிங்களா இதில் தெரியாதவங்க எனக்கு சதவீதம் தெரில இதெல்லாம் குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்றவங்க இப்போ நூறு சதவீதத்தில் அதாவது நூறில் பத்து சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னா பத்து பை ஹண்ட்ரட் இப்படி போட்டு கண்டுபிடிங்க சரிங்களா ரெண்டு ஈஸியாக தான் இருக்கும் நூறுக்கு நூறுக்கு அடிச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன வருது பத்து வருது பாருங்கள் நூறில் பத்து சதவீதம் எப்படி கண்டுபிடினா பத்து பை ஹண்ட்ரட் பண்ணால் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ மேலும் இது போல் டிஎன்பிசி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா தவறமாக அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட கருத்துக்களை தவறாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ